प्रॉब्लम है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स यानी तीन सेट्स के दरमियान अगर हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हों तो किस तरह से करेंगे सेट ए है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेट बी है वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन और सेट सी है जीरो टू फोर सिक्स एट टेन देन फाइन ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी अब हम देखें कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें और उसकी इंटरसेक्शन सी से लें ये भी कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है या हम बी इंटरसेक्शन सी करके फिर उसकी इंटरसेक्शन ए से ले लें तो तब भी रिजल्ट वही आएगा लेकिन इस सवाल के अंदर हम तीनों के अंदर इकट्ठे यानी एक ही दफा देखेंगे कि एलिमेंट्स में इंटरसेक्शन क्या आ रही है जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो मैं तीनों के सेट्स को यहां पे लिख दूंगा ये सबसे एक प्रॉपर वे है जो मैं यहां पे कर रहा हूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन उसके बाद इंटरसेक्शन साइन जो कि उल्टा यू है फिर आप सेट बी को लिखेंगे जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड इलेवन फिर इसके बाद इसके इंटरसेक्शन सेट सी के साथ जिसके एलिमेंट हैं जीरो टू फोर सिक्स एट एंड टेन तो ये देखिए मैंने तीनों सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए एक ही रो के अंदर दिस इज सेट ए ये बी और ये सी अब हमने देखना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक्चुअली क्या रिजल्ट देगा तो हमने वन बाय वन एलिमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि वो एलिमेंट जो सब में मौजूद है जैसे टू है टू सेट ए में है जबकि टू सेट बी में नहीं है सेट सी में तो है अब दो सेट में टू की मौजूदगी हमें यहाँ पे टू को लिखने पे मजबूर नहीं कर सकती उसकी रीजन क्या है कि हम इंटरसेक्शन तीन सेट्स की स्टडी करें तो जब तक टू तीसरे सेट में नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते इसके बाद थ्री को देखें थ्री सेट ए में है सेट बी में भी है लेकिन थ्री सेट सी में नहीं है लिहाजा थ्री भी नहीं लिख सकता मैं फिर फोर है फोर को देखें फोर सेट ए में है सेट बी में नहीं है सेट सी में होना कोई फायदा नहीं दे रहा हमें इसका मतलब है कि अगर हम एक जनरली देखें सेट बी और सेट सी को तो सेट बी और सेट सी में ही एलिमेंट कॉमन नहीं है उसकी रीजन क्या है कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं जो मेंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं यानी ऐसे नंबर जो टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते नॉट डिविजिबल बाय टू हैं जबकि सी को देखें तो सी ऐसे एलिमेंट पे मुश्तमिल है जो कि सारे टू से डिविजिबल है यानी बी के एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हैं सी के एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं अगर बी और सी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आएगा वो खाली सेट आएगा और खाली सेट की जो इंटरसेक्शन आप ए से लेंगे वो भी खाली सेट होगी तो लिहाजा ए बी और सी के दरमियान कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन है तो लिहाजा हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या लिखेंगे खाली सेट जिसको आप ब्रैकेट के तौर पे लिख सकते हैं या बल्कि मैं ब्रैकेट थोड़ी अच्छी बना दूं ब्रैकेट्स और फाइव और फाइव ठीक है सम कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर फाइव लिख देते हैं तो अब ये एम्पटी सेट नहीं है अब ये एक सिंगल्टन सेट है जो का इसका एक एलिमेंट है तो आपने सिर्फ ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना डालें या यानी और फाइव का सिंबल इस्तेमाल कर लें